తాండూరు ప్రభుత్వ జిల్లా ఆసుపత్రిలోని వైద్యులు ఓ పసికందుకు పునర్జన్మను ప్రసాదించారు దాదాపు తొంభై నాలుగు రోజుల పాటు ఎనిమిది రోజుల పసికందుకు వైద్యులు సేవలు అందించి అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న పసికందుకు బ్రతికించిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది డాక్టర్ వివరాల ప్రకారం పెద్దమ్మల్ మండలం నర్సాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సాగర్ అనిత దంపతులకు జనవరి మూడవ తేదీన జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఓ బాబుకి జన్మనిచ్చింది అప్పటి నుంచి బాబు పాలు త్రాగకపోవడం నిద్రలేకపోవడం తదితర సమస్యలతో బాధపడుతుండేది దంపతులు బాబుని తిరిగి జిల్లా ఆసుపత్రికి తీసుకుని వచ్చారు దీంతో పరిశీలించిన డాక్టర్లు బాబుకు భయంకరమైన స్కాల్స్ నైకోసిన్ అనే వ్యాధి సోకినట్లు తెలిపారు దీంతో దంపతులు అభ్యర్థన మేరకు తొంభై నాలుగు రోజులు డాక్టర్లు కష్టపడి ప్రత్యేక వైద్యులు సూచన మేరకు పసికందుకు వైద్యం అందించి పునర్జన్మను ప్రసాదించారు పసికందుకు వైద్యంలో రక్తదానం అందించిన నర్స్ మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు పసికందు బ్రతకడంతో తల్లిదండ్రులు వైద్యం అందించిన డాక్టర్ అనిల్ పేరును నామకరణంగా చేశారు దానికి అంటే ఏ మందులు వాడొస్తాయి ఏ మందులు వాడాలని ఒక సెన్సిటివిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ రిపోర్ట్ను బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఒకటేసారి ఇంత చిన్న బాబు అంత పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసరికి అన్ని శరీరంలో రక్తహీనత అదేవిధంగా తెల్ల రక్త కణాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయింది రక్తహీనత వచ్చింది అదేవిధంగా రక్తము ఎక్కడైనా కారితే అది ఆగిపోవడానికి లేదా ప్లేట్లెట్లు కావాలను అయితే లాటి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలను అవన్నీ విపరీతంగా తగ్గిపోవడం జరిగింది సో ఎక్కడ ఇక్కడ టచ్ చేసినా బాబు ఇంకొక విపరీతంగా బ్లీడ్ అవుతుంది డ్రెస్సింగ్ చేసినప్పుడల్లో విపరీతమైన బ్లీడ్ అవుతుంది సో దానికి ఏం చేసినామంటే యాంటీబయాటిక్స్ కూడా అప్పుడు పని చేయవు దాన్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తామంటే యాంటీబయాటిక్స్ పని చేయనప్పుడు ఐవీఐజీ అనే ఒక ఇంజక్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫుల్గా నెక్రోసిస్ అంటే ఈ భాగం అంతా చనిపోవడం జరిగింది రక్త సరఫరా ఆగిపోయింది అప్పుడు మన జయప్రసాద్ సార్ పిలిస్తే అది వచ్చి మొత్తం ఓపెన్ చేసాడు సార్ మొత్తం ఉండు డిప్రెడ్మెంట్ చేసాడు మొత్తం ఉండు డిప్రెడ్మెంట్ అంటే దాన్ని ఊన్ అంతా డిప్రెడ్మెంట్ చేసింది ఊన్ డిప్రెడ్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా మొత్తం విపరీతమైన పస్ వచ్చింది చాలా చిన్న రావడం జరిగింది దాని నుంచి అప్పుడు మనం ఏం చేసినామంటే స్వాబ్ అనేది పంపిస్తాం అనమాట అది పచ్చారు రిపోర్టింగ్ పంపిస్తాం ఆ రిపోర్టింగ్ పంపించిన తర్వాత దాంట్లో క్లిప్సేల్ అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఐసోలేట్ అంటే దానిలో ఫైండ్ అవుట్ అయింది దానికి ఏంటంటే అప్పటికే బాబు అంటే ఆ రిపోర్ట్ రావడానికి మనకు ఏడు ఏడు రోజుల సమయం పడుతుంది ఏడు రోజుల సమయం పడుతుంది ఆ ఏడు రోజులు ఎట్లా తిరిగి మనం బాబును ఫస్ట్ సర్వైవ్ చేయాలి అది అప్పుడున్న పెద్ద ఛాలెంజ్ అనేది దానికి ఏం చేసినాం మన అంటే ఇక్కడ నుంచి రక్తం కారడం అంతా జరుగుతుండే కాబట్టి అప్పుడు ఐవీఐజీ అని ఇంజక్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అది మన దాంట్లో అవైలబుల్ ఆ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ మనము రెండు మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఇచ్చినాం రెండు ఇంజక్షన్లు హాఫ్ హాఫ్ ఫోర్ డేస్ పాటు ఫోర్ డేస్ ఇచ్చినందుకు దానివల్ల బేబీ ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేంత వరకు సర్వైవ్ అయింది ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ రిపోర్ట్ను బట్టి మనం ఫర్దర్గా ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ చేసినాం ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన కూడా దాంట్లో కూడా దాంట్లో ఓన్లీ పొలిస్టిన్ అనే ఒక ఇంజక్షన్ మాత్రమే ఈ బాబుకు కంపేటబుల్ ఉండేది ఆ పొలిస్టిన్ అనేది కూడా అసలుగా వెయ్యి పన్నెండు వందల రూపాయల వరకు కాస్ట్ ఉంటుంది అది మన అదృష్టానికి ఏంటంటే ఎస్ఎన్సీ మంచి ఫండ్ ఉండడం ఆ పొలిస్టిన్ ఇంజక్షన్స్ అని అవైలబుల్ ఉండడం వల్ల డైలీ కాదు కనీసం ఒక్క ట్రీట్మెంట్ ఆ ఒక ఇంజక్షన్స్ పన్నెండు వందల ఒక ఇంజక్షన్ మనకు పన్నెండు వందల కాస్ట్ డైలీ అట్లా మూడు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మూడు మూడు డైలీ మూడు అట్లా అది మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండేళ్ళ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది 
అది ఇస్తే కూడా మళ్ళీ ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు కూడా కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఎవరీ వన్ వీక్ వీక్లీ వన్స్ మళ్ళీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఎలా ఉందో మానిటర్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఎందుకు బట్టి డోస్ టైట్రేట్ చేసుకుంటూ ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా దాంతో పాటుగా ఈ దీని గురించి ఇంకేమైనా రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనము ఉస్మానియాలో డాక్టర్ జయపాల్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఆయన యొక్క సహకారం తీసుకున్నాం అదేవిధంగా వెల్నెస్ హాస్పిటల్లో పీడియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మధుమోహన్ రెడ్డి ఆ సార్ కూడా ఈమెయిల్స్ అని పంపించి నెక్స్ట్ ఏమన్నా చేయాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా తీసుకున్నాం అదేవిధంగా నీలోఫర్లో సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అంటే అందరు కూడా మొత్తం అందరికి ఈమెయిల్స్ పంపించి దాన్ని బట్టి అంటే పేషెంట్ ఇక్కడికి పంపకుండా ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా ఈ విధంగా ఇక్కడనే చేయడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకటే చేస్తారు మా దగ్గర అఫోర్డబిలిటీ లేదు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఈ బేబీ చనిపోతుంది ఇక్కడ పోయినా కూడా ఎందుకంటే మార్గ మాధ్యమంలో కూడా ఏమన్నా జరగచ్చు మీరు ఏమన్నా చేస్తే మీ ఇష్టం సార్ అని చెప్పేసి మాకు ఫుల్ కన్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓవరాల్ సార్ మొత్తం మొత్తం ఫుల్ కన్సెంట్ మంచి జరిగినా మేము అంగీకరిస్తాం చెడు జరిగినా సరే మేము అంగీకరిస్తాం అని ఫుల్ మనకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడం జరిగింది దానివల్లనే మనము ఈ ముందుకు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ముందుకు రావాలంటారు అట్లా సో అది మనకు ఇప్పుడు ఉందని నేను నా ఒక రిక్వెస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఇట్లా ఇవాళ అసలు ఆ మూడు నెలలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నమ్మ అమ్మమ్మ ఎవరు వాళ్ళిద్దరు తప్పించి మాతో ఏ ఒక్కరు కూడా మాకు వేరే ఎవరైనా వచ్చి ఎట్లా ఉన్నదని ఎక్కడ కూడా మాకు ట్రీట్మెంట్ ఒక్క రోజు కూడా డిస్టర్బెన్స్ చేయలేదు అది కూడా ఆ బాబు ఒక్క రోజు వచ్చే డైలీ నాకు రెండు నుంచి మూడు గంటలు కనీసం పడుతుండే డ్రెస్సింగ్కు ఆ డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నా ఏం చేసినా లోపల బయట ఎవరైనా పేషెంట్లు వచ్చినా కూడా సార్ ఇట్లా అన్నాను వాళ్ళే పేషెంట్కి వేరే వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఏం గొడవ చేయకుండా అన్నీ ఆపి ఆ విధంగా మాకు అంత సహకరించారు అన్న ఇప్పటి కూడా నేను కోరుకునేది ఒకటి ఏంటంటే ఎంత సీరియస్ కేసు అయినా సరే మనం టేకప్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు టేకప్ చేయొచ్చు అని అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా కన్సల్ట్ చేయాలి అదొకటి నెక్స్ట్ దాన్ని మంచిది ఏ విషయమైనా సరే అన్ని మంచిగా కావాలనే లేదు మంచిగా జరగవచ్చు చెడు జరగవచ్చు ఏ జరిగినా ఎవరికైనా సరే మాకు మంచి పేరు రావాలి మేము మంచిగా చేయాలి ఒక సంతృప్తి వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తాం అదే కానీ ఏమైనా నెగిటివ్ జరిగినప్పుడు మాత్రం దాన్ని విపరీతంగా ఇది చేయడము వేరే అందరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడము వైద్య వైద్యుని పైనే కాదు వైద్య బృందము హాస్పిటళ్ళ పైన అన్నిటిపైన దాడి చేయడం వల్ల జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే ఏ ఒక్క డాక్టర్ కూడా నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఏ కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉన్నా ఎవరు టేకప్ చేయడం లేదు దానివల్ల ఏమిటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేట్స్ ఆర్ అకరింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వేల రూపాయలు నుంచి చనిపోతున్నారు ఆ యొక్క సీరియస్నెస్ కూడా అందులోపల నేను చెప్తా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే కేసెస్ డెఫినెట్గా సర్వైవ్ అవుతాం హైదరాబాద్ మార్గ మధ్యంలో పది మంది చనిపోతే ఆ ఐదు మంది ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బతికేవాలి కేవలం బొడవ జరుగుతాయి అన్న ఒకే ఒక్క ఉద్దేశంతో ఎవరు కూడా టేకప్ చేయడం లేదు నేను అందరికి రిక్వెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే ఏ ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఏ ఒక్కరికి చెడు చేయాలని ఉండదు ఒక్కరు డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా చనిపోవచ్చు కొంచెం డబ్బులు తక్కువ తీసుకుంటుండొచ్చు కానీ డబ్బులు అనేది మ్యాటర్ కాదు నేను చెప్తున్నా ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఫస్ట్ అది ఈ మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే అందరు ప్రజలకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే కొంత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అని అంటే వేరే ఏం జరగదని అనుకోవద్దు ఇది ఇది మీరు ఎక్కడైనా కూడా మీరు ఇంటర్నెట్లో కూడా సర్చ్ చేసుకోండి స్కాబ్ నెక్రోసిస్ అనేది మీకు తెలుసు ఎన్ని కేసులు నోట్ అయినాయి ఇంతవరకు ఎన్ని కేసులు సక్సెస్ అయినది మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా సరే సరిపోయింది ఏంటంటే మనము రక్తము ఇవ్వవలసి వచ్చింది దానికి కృష్ణవేణి సిస్టర్ మన ఎస్ఎన్సి స్టాఫ్ నాలుగు సార్లు మనకు బ్లడ్ డొనేట్ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది సింగిల్ డోనర్ నాలుగు సార్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కేసు లోపల నాకు పర్సనల్గా వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు పేరెంట్స్ మరి వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారో బా సారే బచాయించడం అని చెప్పేసి నాకు అది నా లైఫ్లో ఇంత చిన్న ఏజ్లో అచీవ్మెంట్ నేను చాలా అదృష్టంగా అదొకటి అంటే ఇప్పుడు బాబుకు పునర్జన్మలా కన్నా అనేది అనేది చాలా ఎక్కువసేపు జరగడం వల్ల బాబు తల ఇరుక్కొని పోవడం వల్ల ఈ నిడమ వైపు భాగం లోపల రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయి ఆ ఏరియా అంతా నెక్రోజ్ అవ్వడం జరిగింది దానికి ఓన్లీ అడ్మిట్ చేసి ఈ తొంభై నాలుగు రోజుల పాటు డైలీ డ్రెస్సింగ్ చేయడం దాంతోపాటు ఆ ఇన